Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini. Pembangkang akan kalah jika tidak bekerjasama dalam PRU 15. Pakatan Harapan PH Perikatan Nasional PN dan Perikatan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda perlu menepikan ego masing-masing dan mengadakan kerjasama strategik bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ahli Parlimen Pasir Kudang, Hasan Abdul Karim berkata, kerjasama strategik itu penting untuk mewujudkan satu blok pembangkang yang kuat dan seterusnya mampu menumbangkan baris nasional. Bekas pengurusi Parti Keadilan Rakyat PKR Johor itu berkata, gabungan politik pembangkang itu berkemungkinan akan tewas pada PRU 15 sekiranya formula kerjasama politik antara PHPN dan MUDA tidak direalisasikan. PH dan PN kena buang ego. Saya sendiri sebelum ini secara pribadi marah dengan kawan-kawan dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang dianggap hianati PH tetapi itu sudah berlalu. Maknanya sekarang kita kena ada perubahan. Kita tidak mahu bagi laluan kepada BN kerana segala perkara yang mereka telah lakukan. Katanya ditemui pemberita selepas mesurat agung tahunan Persatuan Ibu Tunggal Mawar Wanis di Taman Skindex di sini pada Sabtu pada Jumaat. Pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Tun Dr. Mahathir Muhammad menjangkakan wujud perkataan antara parti-parti politik bagi menentang BN dalam PRU 15. Semua pihak perlu berlapang dada dan berjiwa besar untuk memastikan kerjasama tersebut berjaya. Namun parti-parti komponen PH perlu menjadi dominasi dalam gabungan yang akan diwujudkan itu nanti. Jangan tutup pintu rundingan apa salahnya bekerjasama. Dalam kehidupan kita tidak boleh dibelenggu prejudis. Ini kerana prejudis akan mengikut kita. Apa salah kalau mereka hulurkan tangan kita bincanglah. Tak semestinya dengan satu rundingan kita terus setuju katanya. Selain itu beliau berkata PH perlu bermuhasabah, bersifat terbuka dan akui kekalahan dalam PRN Johor termasuk tidak menyalahkan rakyat terhadap kekalahan mereka. Katanya pada PRN Johor, PH menjadi pilihan ketiga, manakala PN pula pilihan kedua rakyat selepas BN. Sedangkan calon-calon PH banyak yang berkaliber serta pernah memberikan hikmat terbaik kepada rakyat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.